हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू सो अब तक हमने वीडियोस में देखा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड न्यूक्लियस ऑन द एनएमआर स्पेक्ट्रा हमने केमिकल शिफ्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में देखा हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि किस तरह अगर आप एक प्रोटोन को आप नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखते हो विच इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर तो वो अपने आप को रीअरेंज करता है फिर हमने एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने की कोशिश करी जिसको कहा जाता है इथाइल अल्कोहल हमने देखा कि इथाइल अल्कोहल में टोटल सिक्स हाइड्रोजन होते हैं तो अगर सिक्स हाइड्रोजन होते हैं तो हाइड्रोजन इज एन हाइड्रोजन और हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान दिया था कि ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का ब्रदर होता है जिसको आइसोटोप कहा जाता है हाइड्रोजन का इट्स एन एम रीजन क्या है क्योंकि उसका आई का वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो वेर एज आप अगर देखते हो हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का वैल्यू कम्स आउट टू बी हाफ जिसकी वजह से उसके अंदर दो स्टेट्स होते हैं या तो अल्फा स्टेट या तो बीटा स्टेट सो हाइड्रोजन नॉर्मल हाइड्रोजन इज एन एम एक्टिव वेर एज ड्यूटेरियम इज एन एम इनएक्टिव ठीक है फिर हमने देखा कि इथाइल अल्कोहल में अगर छह हाइड्रोजन है तो छे के छह हाइड्रोजन जो होंगे वो तो एक ही पीक दिखाएंगे यानी एक पर्टिकुलर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे एंड वी ऑल नो कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट अब हम करने वाले हैं दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू फील्ड स्वीप मेथड हम लोग लीनियर स्वीप मेथड पे नहीं जाएंगे यानी फील्ड स्वीप मेथड में हम रेडिएशन को फिक्स कर देंगे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने वाले तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे छे के छह हाइड्रोजन जो मेरे पास है हाइड्रोजन इज एन हाइड्रोजन तो वो तो एब्जॉर्ब करना चाहिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे तो सबके सब हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे या मैं कहूँ एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे एब्जॉर्ब करने चाहिए जब कि ऐसा होता नहीं है तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमको पता चलता वी आर गेटिंग थ्री डिफरेंट पिक्स अब ये तीन डिफरेंट पीक्स क्यों होती हैं इसके पीछे का रीजंस क्या होता है जब हमने समझने की कोशिश की तो मैंने वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट या एक वर्ड दिया था कि ये जो हाइड्रोजन्स मेरे पास प्रेजेंट हैं इनके आसपास का एनवायरमेंट अलग है जिसकी वजह से इन हाइड्रोजन्स की पीक्स पे असर पड़ता है और उसको कहा जाता है एनवायरमेंटल इफेक्ट ना एनवायरमेंटल इफेक्ट दो टाइप के होते थे पहला एनवायरमेंटल इफेक्ट जो हम लोगों ने देखा था जिसको कहा जाता था केमिकल शिफ्ट और दूसरा एनवायरमेंटल इफेक्ट को कहा जाता था स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग ना इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में एक्चुअली ये केमिकल शिफ्ट होता क्या है और इस केमिकल शिफ्ट से किस तरीके से एन स्पेक्ट्रा पे डिफरेंस आता है यू ना हम लोगों ने फिजिक्स में एक बहुत सिंपल रूल पढ़ा है हमारे आने वाले फिजिक्स के वीडियोज में जो आप अगर प्ले में देखोगे तो मैंने वहाँ पे फिजिक्स के वीडियोस में सिखाया है कि हम एक टॉपिक पढ़ते हैं फिजिक्स में जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास एक करंट कंडक्टिंग एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और अगर वो करंट फ्लो होता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कुछ इसी तरीके से अगर मैं कंडक्टर के ऊपर एक कंडक्टर को लेता हूँ और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ और अगर मैं उस कंडक्टर को मूव करता हूँ तो उस कंडक्टर के अंदर भी एक करंट प्रोड्यूस होता है इनडायरेक्टली मैं आपसे यूं कह सकता हूं कि एवरी मूविंग करंट जैसे एक करंट जब मूव होता है किसी भी कंडक्टर में से तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग राइट एंड थम रूल से भी दिखाते हैं जिसको समझने के अलग अलग तरीके होते हैं वी ऑल नो कि अगर मेरे पास एक एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो आप अगर इस कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ोगे जो थम है तो थम आपका किसका डायरेक्शन दिखाएगा थम आपको करंट का डायरेक्शन दिखाएगा तो इसके आसपास सर्क्यूलर कॉन्सेंट्रिक लाइन जो आपको मिलेंगी उनको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड ठीक है सिमिलरली हम लोगों ने कुछ इस तरीके से भी देखा कि अगर मेरे पास एक एक कॉइल है और अगर मैंने उसको सर्कल बना दिया उसको एक कॉइल के फॉर्म में ले लिया तो अब अगर मैं इसमें से करंट फ्लो करवाता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ से करंट फ्लो करता है और यहाँ से जाता है यहाँ पे तो ये भी एक इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसके अलग अलग रूल्स हैं जिसको हम फिजिक्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना इससे कंक्लूजन क्या निकलता है तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ला रखते हो या आप एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ला रखते हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं या मैं कह सकता हूँ वो इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड में हम अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड में इस तरीके से रिवॉल्व करेंगे कि वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे अब ये क्या होता है इसको फिलहाल मैं नहीं डिटेल में जा रहा हूँ इसको कहा जाता है मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी ठीक है मैं वो वर्ड लिख के यहाँ पे छोड़ रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी मैग्नेटिक एन आइसोट्रॉपी इस मैग्नेटिक एन आइसोट्रॉपी को मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे बेंजिन रिंग में क्या होता है अगर आपके पास एक एसेटलिन मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या होता है अल्किन में क्या होता है अल्काइंस में क्या होता है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ये मैग्नेटिक एन आइसोट्रॉपी क्या दिखाती है बट फिलहाल
करंट नाउ द प्रॉब्लम इज आप सोचो आपने ये हाइड्रोजन मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखा व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज कि इस हाइड्रोजन के ऊपर ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड काम करना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है इसका सिंपल रीजन ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां प्रेजेंट हैं ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेंगे कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने का काम करेंगे ना ऑलवेज रिमेंबर वट आई एम ट्राइंग टू से स्टेटमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट इसको मैं आने वाले फिजिक्स के मेरे वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों होता है कैसे होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सो विल वेट फॉर दोज वीडियो बट यहां से हम इतना जरूर ले सकते हैं कि अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन है अगर इस मॉलिक्यूल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखता हूं तो यहां पे प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दिस मॉलिक्यूल जो कि बॉन्डेड हो सकते हैं नॉन बॉन्डेड हो सकते हैं लोन पर वाले हो सकते हैं दे ऑल स्टार्ट रिवॉल्विंग इन सच अ वे कि वो अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सपोज करो मेरे पास एक आइटम है कुछ इस तरीके से जिसका न्यूक्लियस यहाँ पे है ठीक है मैंने यहाँ से अप्लाई किया हुआ है नॉर्थ पोल और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है साउथ पोल और मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ये जो एक इलेक्ट्रॉन है अब जैसे ही मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल मुझे पता है कि जो मेरा न्यूक्लियस है वो विद द फील्ड अलाइन हो जाएगा कि वो मेरा न्यूक्लियस इस तरीके से उसका इसका नॉर्थ पोल यहाँ चले जाएगा और इसका साउथ पोल यहाँ चले जाएगा लेट एस से इस नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसको लिखता हूँ एच नॉट के साथ या मैं लिख सकता हूँ एच अप्लाइड एच अप्लाइड यानी मैंने कितना मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई किया है लेट मी टेल यू मैं एक एटम लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं बट सिंगल एटम को लेके एक्सपेरिमेंट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट वी डील विद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स नाउ आई एम टेकिंग दिस टू सिंप्लीफाई दिस स्टफ और टू समझने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है नाउ जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वी ऑल नो मेरा इलेक्ट्रॉन विल बी डूइंग अ सर्कुलर मोशन वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा और मुझे ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन गॉड हैज गॉट अ नेगेटिव चार्ज जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है या रोटेशनल मोशन करता है उस इलेक्ट्रॉन के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पिन कर रहा है स्पिनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस साउथ पोल ऊपर और नॉर्थ पोल नीचे की तरफ ठीक है जिसकी वजह से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना कुछ इसी तरीके से यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट आ जाएगा ना तो क्वेश्चन अराइजेस क्यों भाई ऐसे ही क्यों करेगा कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोज में आ जाएगा इसका आंसर हम फिजिक्स के वीडियोज में देने की कोशिश करेंगे विल नॉट बी गोइंग इन टू द फिजिक्स ऑफ दिस राइट ना बट यहां से आप समझ लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन अब कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा इन दिस वे तो यहाँ साइड में कौन सा पोल प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ साइड में एक साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा विच विल बी बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन और द सर्कुलर मोशन परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन और सिमिलरली यहाँ पे कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर जो मेरा फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ पोल दिस विल बी नॉर्थ पोल ओके ना इफ यू लुक वेरी केयरफुली आपको नहीं लगता नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया ना नॉर्थ के सामने नॉर्थ जो आया ये तो अप्लाइड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल था और ये इंड्यूस या मैं कह सकता हूँ प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन की करने की वजह से आया है सिमिलरली साउथ के सामने कौन आ गया साउथ ना आप मुझे बताओ सोच समझ के अगर ऐसी एक कंडीशन आ जाती है जिसमें मेरा न्यूक्लियस है यहाँ पे डोंट यू फील न्यूक्लियस पे जो पढ़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड था अब वो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा तो अगर मैं कहता हूँ मेरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज एच अप्लाइड तो मुझे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मेरे न्यूक्लियस पे पड़ रहा है तो मैं कह सकता हूँ एच नॉट विल बी इक्वल टू ठीक है इट विल बी एच अप्लाइड विल बी एच अप्लाइड भाई तुमने कितना अप्लाइड किया है माइनस समथिंग ना वट इज एट समथिंग दैट इज समथिंग इज दिस मतलब भाई देखो सिंपल सा फंडा है आप मैं न्यूक्लियस हूँ मेरे पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था मान लो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड इज 1.4 पॉइंट फोर टेस्ला तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पे गिरना चाहिए था वो 1.4 पॉइंट फोर टेस्ला का गिरना चाहिए था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे आसपास के इलेक्ट्रॉन्स ने सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया और वो सर्कुलर मोशन करने की वजह से उन्होंने भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है वो अगेंस्ट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो आ रहा मेरे पास 1.4 टेस्ला था बट मेरे सर्कुलर मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने
तो वो कितना अपोज करेंगे वो डिपेंड करता है कि तुमने कितना अप्लाई किया था अगर तुम ज्यादा अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ने लगेगा तुम्हारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कम है तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा तो हाउ कैन यू राइट इन इन इक्वेशन तो लेट एस ट्राई टू राइट दिस थिंग्स इन इक्वेशन ठीक है मैं इस चीज को भी रब कर रहा हूँ आई होप आपको यहाँ से ये डायग्राम समझ में आया कि ये डायग्राम क्या बताने की कोशिश कर रहा था सो हाउ आई कैन राइट मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लेट एच नॉट बी दी नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मैं एम एफ लिख के छोड़ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू एच अप्लाइड आपने भाई अप्लाई कितना कि आपका एक्चुअल अप्लाइड कितना लेटे से आप एक्चुअल अप्लाइड इज वन पॉइंट फोर वन टेस्ला ठीक है माइनस दिस विल बी एच इंड्यूस्ड यानी आपने इंड्यूस कितना कर लिया उसके अंदर ना द प्रॉब्लम इज कि एच इंड्यूस को कैसे लिखोगे हाउ डू यू राइट एच इंड्यूस नाउ वी ऑल नो कि जो एच इंड्यूस्ड होगा लेट एस ट्राई टू राइट दिस एच इंड्यूस्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सो दिस विल बी एच अप्लाइड आई होप समझ में आया भाई तुम जितना ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा मेरा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शनल के रिलेशन को हटा सकता हूँ तो मैं क्या कहूँगा एच इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लेट मी राइट दैट सम कॉन्स्टेंट and that some constant will be written by this this symbol and again it will be h applied theek hai now ye jo symbol maine yahan pe likha hai isko kaha jata hai shielding parameter it's called as shielding parameter now what do you mean by the shielding parameter jara shielding parameter ko replace karo shielding parameter will be equal to h induced divided by h applied matlab kya ho gaya bhai iska seedha seedha matlab ye hota hai ki agar applied magnetic field 1 tesla hota वन टेस्ला पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अगर वो वन टेस्ला होता तो इंड्यूस कितना होता अगर वो टू टेस्ला होगा तो इंड्यूस कितना हो जाएगा वन टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड आई होप समझ में आया सो दिस 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 पैरामीटर इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर जो होता है शील्डिंग पैरामीटर ये अलग अलग हाइड्रोजन के लिए अलग अलग होगा क्यों होगा क्योंकि उनके आसपास का एटमोसफियर अलग होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये हाइड्रोजन लेता हूं जो ओ OH वाला है भाई इसके लिए जो सिग्मा का वैल्यू होगा दिस शील्डिंग पैरामीटर जो होगा वो बहुत अलग होगा क्यों क्योंकि उसके आसपास का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है ना लेट मी टेल यू जो शील्डिंग पैरामीटर होता है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास ठीक है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे होगा उतना ज्यादा शील्डिंग पैरामीटर होगा क्योंकि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक साथ रिवॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ रिवॉल्व करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का होगा और उतना ज्यादा उसका शील्डिंग होगा तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर मैं हाइड्रोजन हूँ और अगर मेरे पे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो तो वो पूरा का पूरा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मेरे पे नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे आसपास के इलेक्ट्रॉन उसको मुझसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अब वो कितना प्रोटेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो लोग कितने हैं अब जितने ज्यादा वो लोग होंगे उतना ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जिससे वो अपोज होगा अब वो कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो डिपेंड करेगा कि तुमने कितना अप्लाई किया तो इनडायरेक्टली मैं यू कह सकता हूं कि माई सिग्मा डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड वी ऑल नो कि हर किसी दो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं हो सकता अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसका इंडक्टिव इफेक्ट वन ऑफ द रीजन हो सकता है इसका इसका बहुत सारा रेजोनेंस एक इसका इफेक्ट हो सकता है मेजोमेरिक इफेक्ट इसका एक इफेक्ट इसका एक रीजन हो सकता है क्योंकि हर दो बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरिन की बात करूं और हाइड्रोजन और फ्लोरिन की बात करूं तो एच और एच का बॉन्ड भी सेम नहीं है वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल भी डिफरेंट एंड सेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस होगा तो वहां पे सिग्मा का वैल्यू अलग आएगा और सिग्मा का वैल्यू अलग आएगा तो वहां पर प्रेजेंट हाइड्रोजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है वो अलग होगा एक बेस्ट एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं सपोज करो मेरे पास है लेटे से कार्बन और इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं और तीन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे लगा हुआ है लेटे से ब्रोमिन एंड देन यू हैव गॉट क्लोरीन लेटे से यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं और इसके साथ लगा हुआ है फ्लोरीन नाउ द थिंग इज दिस इज ब्रोमो मिथेन एंड दिस इज फ्लोरो मिथेन द प्रॉब्लम इज यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है सिर्फ हमने फर्क क्या कर दिया है हमने ब्रोमिन की जगह यहाँ पे फ्लोरिन ला खड़ा कर दिया है तो क्या इसे सिग्नल में फर्क आएगा यस yes. यहाँ का जो सिग्मा का वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पे डिपेंड करेगा और यहाँ का जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा वी ऑल नो दोनों के इंडक्टिव पावर में डिफरेंस है फ्लोरिन और ब्रोमिन को अगर आप देखते हो उनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी अलग अलग होता है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी बढ़ेगा या कम
डेंसिटी शिफ्ट होना स्टार्ट होगा सिंस उसका डेंसिटी शिफ्ट होना स्टार्ट होगा सिग्मा पे असर पड़ेगा और सिंस सिग्मा पे असर पड़ेगा तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दोनों पे इक्वल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है आई होप आपको समझ में आया दी ओरिजिन मतलब ये सारी प्रॉब्लम जो हमारी स्टार्ट होती है ये स्टार्ट होती है इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन करने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होता और वो वहीं पे प्रेस रुका हुआ होता तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड मेरे पे आके गिरता और सारे के सारे हाइड्रोजन फिर वो किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सब एक ही वैल्यू पे एनएमआर सिग्नल देते तो थैंक्स गॉड कि हमारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं क्योंकि उसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से सिग्मा अलग हो रहा है सिग्मा अलग हो रहा है तो हमें अलग अलग हाइड्रोजन का अलग अलग वैल्यूज मिल रहा है तो डोंट यू फील कहीं ना कहीं मैं सिग्मा की वैल्यू को देख के ये प्रोडिक्ट कर सकता हूँ कि वहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ होगा क्योंकि अगर ब्रोमीन हुआ होगा तो उसका सिग्मा का वैल्यू अलग होगा सिग्मा इज शील्डिंग मतलब ब्रोमीन के केस में हाइड्रोजन का शील्डिंग अलग होगा शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना यू आर प्रोटेक्टिंग दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस फ्रॉम दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डोनेफिल फ्लोरिन के केस में वो अलग होगा तो सिग्मा इज समथिंग विच इज डिफरेंट फॉर एवरी बॉन्ड मैं कह सकता हूँ हर बॉन्ड के लिए वो डिफरेंट है इस केस में अगर तुम बात करते हो ये दो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच है तो इन दोनों हाइड्रोजन के लिए जो सिग्मा होगा वो अलग होगा अच्छा इस हाइड्रोजन के लिए सिग्मा अलग होगा और इन तीन हाइड्रोजन के लिए सिग्मा अलग होगा तीनों के लिए सेम होगा पर बाकी के तीन हाइड्रोजन से अलग होगा ना अगर आप देखो तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ये तीन अलग अलग ग्राफ हमको क्यों आए एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका ओ OH ग्रुप अटैच है तो उसका कुछ सिग्मा का वैल्यू है आपका सी एच टू ग्रुप अटैच है उसका कुछ सिग्मा का वैल्यू है और अगर आपका सी एच थ्री ग्रुप था यहाँ पे यू एफ और सी एच थ्री सी एच टू ओ एच तो यहाँ पर सिग्मा का कुछ वैल्यू था दिस सिग्मा वैल्यू वॉज ग्रेटर देन दिस सिग्मा वैल्यू वॉज ग्रेटर देन दिस सिग्मा वैल्यू मतलब यहाँ पर जो मेरे हाइड्रोजन्स थे जो सी एच थ्री के हाइड्रोजन्स हैं ये जो मेरे हाइड्रोजन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत वो मैग्नेट से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे आप समझने की कोशिश करना एच 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 आर मोर शील्डेड और प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से अगर इनको रेजोनेंस में लाना था तो मुझे बहुत ज़्यादा और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ा क्योंकि आप सपोज करो अगर मैं एक नॉर्मल हाइड्रोजन हूँ अगर मैं टू टेस्ला पे हो जाता पर अगर मुझे किसी ने प्रोटेक्ट कर लिया है आपको टू टेस्ला नहीं टू टेस्ला से ज्यादा लगाना पड़ेगा एंड दैट विल बी प्रोबेबली मोर देन टू टेस्ला इट में भी थ्री टेस्ला फोर और फाइव और सिक्स बट इट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन दी थियोरिटिकल वैल्यू आई होप आपको समझ में आया तो यहाँ का शील्डिंग इफेक्ट या कहूँ या शील्डिंग कॉन्स्टेंट वॉज मच हाई जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन ज्यादा प्रोटेक्टेड थे सिंस वो ज्यादा प्रोटेक्टेड थे इसीलिए उनका ग्राफ हाई मैग्नेटिक फील्ड पे आया अब सी एस टू की बात करते हैं ना सी एस टू वाला जो मेरे हाइड्रोजन हैं वो उतने ज्यादा शील्डेड नहीं है जितने सी एच थ्री के शील्डेड थे इसलिए उनको रेजोनेंस में लाने के लिए मुझे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाना पड़ा इसलिए वो बहुत कम वैल्यू पे आ गए और ओ OH की बात करूँ तो ओ OH वाला बहुत कम शील्डेड था इसीलिए वो सबसे पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे आ गया क्योंकि आपने जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसको उतना मिल गया जितना उसको जरूरत था बट सी एच टू और सी एच थ्री के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा अप्लाई करना पड़ा क्योंकि वो लोग शील्डेड थे तो आई होप यहां से आपको समझ में आया कि शील्डिंग इफेक्ट या जो मैं कह सकता हूं कि आपका जो शील्डिंग पैरामीटर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉलिक्यूलर एल्यूसिडेशन करते समय तो आप जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एनएमआर निकालना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली कंडीशन आप क्या करोगे आप सबसे पहले उन हाइड्रोजन को ढूंढोगे जिनका एनवायरमेंट सेम है यानी जिनके आसपास का एनवायरमेंट एग्जैक्टली exactly सेम होता है जैसे यहाँ पे इन तीन हाइड्रोजन का एनवायरमेंट सेम था तो इन तीनों हाइड्रोजन पे जो इफेक्ट गिरा होगा या जो भी शील्डिंग हुआ होगा या जो भी हुआ होगा वो इक्वल हुआ होगा इन दो हाइड्रोजन पे अलग हुआ होगा और एक सिंगल हाइड्रोजन पे अलग हुआ होगा तो ऑर्गेनिक एन करने का सबसे पहला रूल कितना भी बड़ा या कितना ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्यों ना हो आपको सबसे पहला काम क्या करना है आपको सबसे पहले ये करना है कि उन हाइड्रोजन को ढूंढो जिनका एनवायरमेंट सेम है क्योंकि वो हाइड्रोजन जिनका एनवायर सेम है वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे आपको एक पीक देंगे जिनका एनवायरमेंट अलग है वो अलग फ्रीक्वेंसी पे देंगे जो बहुत ज्यादा शील्डेड है यानी जिनका शील्डिंग बहुत ज्यादा हुआ है वो हाई वैल्यू पे देंगे और जो बहुत कम शील्डेड हैं वो लो वैल्यू पे फटाक से आपको सिग्नल दे देंगे तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको केमिकल शिफ्ट का पहला स्टेप समझ में आया कि केमिकल शिफ्ट एक्चुअली केमिकल शिफ्ट क्या होता है अब अभी भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है बट केमिकल शिफ्ट की तरफ पहला स्टेप आपको यह समझ में आया कि हर हाइ
Just stay with me.